হ্যালো ওয়েলকাম টু ইনসাইড সিভিল সার্ভিস আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করছো আগের ক্লাসগুলো দেখেছ আমরা আজকের ক্লাসে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স দু হাজার থেকে দু হাজার বাইশের যে প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্নগুলো এসেছিলো প্রিলিমসে সেগুলো শুরু করব তো পলিটিক্স আমরা দুটো ক্লাসে এই যে সমস্ত প্রশ্ন এগুলো কমপ্লিট করব আজকে আমাদের প্রথম পার্ট দু থেকে দু পর্যন্ত আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করছো জানাও কীরকম পড়ছো কি প্রবলেম হচ্ছে আর যে ক্লাসগুলো অলরেডি হয়েছে সেগুলো দেখো যদি তোমাদের কোনো কিছু ডাউট থাকে তো অবশ্যই তোমরা জানাও আর যদি কোনো ভুল থাকে এর থাকে অবশ্যই জানাও আমি সেগুলো পিন করে দেবো তো চলো আজকে বেশি দেরি না করে ঝটপট শুরু করে আজকে খুব ভালো ক্লাস হতে যাচ্ছে কারণ পলিটিক্স আজকে খুব সুন্দর সুন্দর যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সেগুলো আজকে আমরা করব ওকে চলো শুরু করি আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ নট আ ফান্ডামেন্টাল রাইট আন্ডার দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাহলে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলো রয়েছে পার্ট থ্রিতে ওকে সে পার্ট থ্রিতে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এটা কোন এখানে যে অপশানগুলো আছে তার মধ্যে কোনটা নয় তো এখানে আছে রাইট টু ইকুয়ালিটি রাইট টু লিবার্টি রাইট দ্য রাইট টু প্রপার্টি আর আছে রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন তো আমরা কি প্রথম যেটি আছে অপশান রাইট টু ইকুয়ালিটি আমরা জানি পার্ট থ্রি ওকে পার্ট থ্রি পার্ট থ্রিতে কি আছে ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে ফান্ডামেন্টাল রাইটের প্রথম যেটি আছে রাইট টু ইকুয়ালিটি যেটা আছে চোদ্দ থেকে আঠেরো চোদ্দ থেকে আঠেরো প্রথম যে অপশান সেই প্রথম অপশান আছে দ্য রাইট টু ইকুয়ালিটি তো ইকুয়ালিটির যেই ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলো আছে সেগুলো কত আর্টিকেল ফোরটিন টু আর্টিকেল এইটিন ওকে রাইট দ্য রাইট টু লিবার্টি এটা কত আর্টিকেল আর্টিকেল টোয়েন্টি ওকে এটা কত আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান আচ্ছা তারপরে কি আছে দ্য রাইট টু প্রপার্টি ওকে দ্য রাইট টু প্রপার্টি আগে একটা সময় এটা ফান্ডামেন্টাল রাইটের আন্ডারে ছিল ওকে ফান্ডামেন্টাল রাইটের আন্ডারে ছিল কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি এইটে ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি এইটে তারপরে কি করা হয়েছিল এই যে রাইট টু প্রপার্টি এই রাইট টু প্রপার্টি যে আর্টিকেল অ্যাক্ট ফান্ডামেন্টাল রাইট তাকে থ্রি হান্ড্রেড এ থ্রি হান্ড্রেড এ সেই থ্রি হান্ড্রেড এর যে কনস্টিটিউশনাল রাইট সেই কনস্টিটিউশনাল রাইটে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় ওকে তাহলে দ্য রাইট টু প্রপার্টি এখন কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় ওকে তাহলে এটি এখন কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় আর কি আছে দ্য রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন তো রাইট এগেন এক্সপ্লয়টেশন এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে যেই রাইটটি রয়েছে টোয়েন্টি থ্রি আর টোয়েন্টি ফোর আর্টিকেল টোয়েন্টি থ্রি আর টোয়েন্টি ফোর আর্টিকেল তো এটি হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট তাহলে সঠিক উত্তর এখানে ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় সেটি হচ্ছে দ্য রাইট টু প্রপার্টি ওকে চলো নেক্সট দ্য জাজেস অব দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইন ইন্ডিয়া রিটায়ার অ্যাট দ্য এজ অব তো সুপ্রিম কোর্টের যে জাজ তারা কত বছর বয়সে তারা রিটায়ার হয় সিক্সটি ফাইভ এজে ওকে সিক্সটি ফাইভ এজে সিক্সটি ফাইভ এজে আর আর স্টেটের যেই হাইকোর্ট হয় যেমন আমাদের কলকাতা হাইকোর্ট তার জাজ কত বছর বয়সে রিটায়ার হন সিক্সটি টু ওকে তাহলে হাইকোর্ট কত হাইকোর্ট হচ্ছে সিক্সটি টু কেমন ওকে চলো নেক্সট হুইচ প্রাইম মিনিস্টার ওয়ান্টেড টু ইমপ্লিমেন্ট রেকমেন্ডেশন অব দ্য মন্ডেল কমিশন তো মন্ডেল কমিশন এই মন্ডেল কমিশন কি মন্ডেল কমিশনে কি বলা হয়েছিল নাইনটিন এ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে যে রিজার্ভেশন মানে যে কোটা সে কোটাতে যে সিটগুলো রাখা হবে সেগুলোর ওপর একটি কমিশন তৈরি করা হয়েছিল তো সেই কমিশন সেই কমিশনটা কি মন্ডেল কমিশন কত সালে নাইনটিন আর নাইনটিন এখানে কি বলেছেন কে প্রাইম মিনিস্টার ছিল তো সেই সময় কংগ্রেসের যে প্রথম ভাঙন ধরেছিল নাইনটিন সেভেন্টি এইটে মোরারজি দেশে তারপরে পরে যিনি হয়েছিলেন নাইনটিন সেভেন্টি নাইন ভিপি সিং ওকে ভিপি সিং তো তিনি হচ্ছেন সেই প্রাইম মিনিস্টার যার সময় যার রেকমেন্ডেশনে মন্ডেল কমিশন এটি তৈরি হয় আচ্ছা নেক্সট দ্য ভোটিং এজ ওয়াজ রিডিউসড ফ্রম টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স টু এইটিন ইয়ার্স বাই দ্য ড্যাশ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান থেকে আঠেরো আগে টোয়েন্টি ওয়ান ছিল টোয়েন্টি ওয়ান ছিল তারপরে সে টোয়েন্টি ওয়ান বছরের যে পর্য টোয়েন্টি ওয়ান বছর হলে ভোট দিতে পারতো সেই টোয়েন্টি ওয়ানকে এইটিন করা হয়েছিল তো টোয়েন্টি ওয়ান থেকে এইটিন এটি কত 
কোন অ্যামেন্ডমেন্টে করা হয়েছিল সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টে নাইনটিন এইটি এইটের যে সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট সেখানে টোয়েন্টি ওয়ান বছর থেকে এইটিন বছর করা হয়েছিল ওকে এজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ক্যান ডিক্লেয়ার ইমার্জেন্সি ইফ দেয়ার ইজ এ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আর কি ওয়ার অফ থ্রেট অফ ওয়ার আর কি ফেলিয়ার অফ কনস্টিটিউশন এনি অফ থ্রি ওকে তো এখানে যে অপশানগুলো আছে এখানে প্রত্যেকটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট কি এখানে এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করতে পারেন এমার্জেন্সি দুই ধরনের একটা হয় ন্যাশনাল এমার্জেন্সি একটা হয় স্টেট এমার্জেন্সি ওকে আর তার সাথে আর একটা কী আছে আর একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল যে এমার্জেন্সি ওকে তাহলে তিন ধরনের তাহলে তিন ধরনের এমার্জেন্সি থ্রি ফিফটি টু আর্টিকেল অনুযায়ী যে এমার্জেন্সি আছে সেখানে কি বলা হয়েছে সেখানে হচ্ছে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি কোনো ওয়ার অথবা কি আর্মড রেভিলিয়ন যদি কোনো পার্টি ইন্ডিয়ার কোনো পার্টি আর্মড রেভিলিয়ন হয় কোনো এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয় তবে সেক্ষেত্রে যে এমার্জেন্সি হবে সেটি হচ্ছে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি তাহলে সেটি এক হবে আর একটা কি থ্রি ফিফটি সিক্স আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স কী বলা হয়েছে কোনো স্টেটের কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি যদি ভেঙে পড়ে কোনো স্টেট সেই স্টেটে যদি কনস্টিটিউশন অনুযায়ী না চলে ওকে তবে যেই এমার্জেন্সি হয় সেটিকে আমরা ন্যাশনাল এমার্জেন্সি বলবো না সেটিকে আমরা প্রেসিডেন্ট রুল বলবো ওকে প্রেসিডেন্ট রুল প্রেসিডেন্ট রুল বলবো আর এটি হচ্ছে এমার্জেন্সি এমার্জেন্সি ন্যাশনাল এমার্জেন্সি ওকে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি আরেকটা কি আছে থ্রি সিক্সটি এই থ্রি সিক্সটিতে কি ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি যদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় তবে এই এমার্জেন্সি লাগু হয় যদিও পর্যন্ত এ যাবত কোনো দিন থ্রি সিক্সটি অ্যাপ্লাই হয়নি মানে ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি আসেনি তাহলে এখানে কি এনি অব দিস থ্রি তাহলে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ক্যান ডিক্লেয়ার এমার্জেন্সি ইফ দেয়ার ইজ প্রত্যেকটাই হবে এখানে এনি অব দিস থ্রি ওকে তাহলে থ্রি সিক্সটি ফাইন্যান্সিয়াল The Lok Sabha in India can be dissolved by the Chief Justice of the Supreme Court, Prime Minister, President of India on the advice of the Prime Minister, RK Speaker of the Lok Sabha on the advice of the Prime Minister. Now, Lok Sabha is going to dissolve. What do you want to do? Dissolve means that it is going to be removed. So, who is going to be removed? By President of India on the advice of the Prime Minister. Prime Minister's advice is ultimate President of the Supreme Court. So, the Lok Sabha is going to be removed. Okay? আমরা এগুলো ডিটেলসে পড়ব যখন আমরা থিওরি পড়বো একদম খুব ভালোভাবে পড়বো একদম ডিটেলসে পড়বো যাতে তোমাদের খুব সহজে বাংলায় মনে থাকে ওকে একদম ভয় পাবে না খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নাম চলো নেক্সট আচ্ছা ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ ডিগনিটি দ্য স্পিকার অফ দ্য লোকসভা ইজ ইকি ভ্যালেম তাহলে স্পিকার অফ লোকসভা স্পিকার স্পিকার তার সাথে কার তুলনা করা যেতে পারে সেন্ট্রাল মিনিস্টার আর আছে স্টেট মিনিস্টার আর আছে চিফ জাস্টিস অফ হাইকোর্ট আর আছে চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট তাহলে কি আমরা চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট মানে সিজেআই সিজেআই তাকে আমরা এক যে ইকুইভ্যালেন্ট শ্রেণীতে রাখতে পারি মানে স্পিকারের যে মর্যাদা চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়ার মর্যাদাকে আমরা এক জায়গায় রাখতে পারি ওকে অ্যাট পার যাকে বলা হয় অ্যাট পার চলো নেক্সট Taxes on income other than agricultural income shall be levied and collected by the government of India under article. That is why it says that agriculture income is not a good income. It 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 is not a good income. Vice President of India is elected by the peoples of the country. Members of the Rajya Sabha, Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha are as a President. So, that means that Vice President of India has no public election. That means that public election is the Vice President of India. But, if we choose a member of the Lok Sabha, and that is the Rajya Sabha member. Okay. So, what does this member do? What does this Vice President choose? Okay. And what does this Vice President do? Rajya Sabha is the Rajya Sabha. প্রেসাইডিং অফিসার মানে তিনি যেমন স্পিকার লোকসভায় বসে ভাইস 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 প্রেসিডেন্ট তিনি রাজ্যসভায় চেয়ারে বসেন প্রিসাইডিং অফিসার ওকে মেম্বার অব দ্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন রিটায়ার অ্যাট দ্য এজ অফ তারে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইউপিএসসি ইউপিএসসির যারা মেম্বার হন তারা কত সাল পর্যন্ত চাকরি করতে পারেন ওকে তারা কত সাল পর্যন্ত 
কত সালের পর তাদেরকে রিটায়ার করতে হয় সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স এজ নেক্সট পঞ্চায়েতি রাজ ওয়াজ ফার্স্ট স্টার্টেড ইন তো পঞ্চায়েতি রাজ সেটি কোথায় প্রথম স্টার্ট হয় তো পঞ্চায়েতি রাজ অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে যে কনস্টিটিউশনাল স্টেটাস সেটি পরবর্তী ক্ষেত্রে দেওয়া হয় কিন্তু অনেক আগে এটি স্টার্ট হয়েছিল কোথায় এটি স্টার্ট হয়েছিল এখানে উত্তরপ্রদেশ বিহার রাজস্থান আর কোথায় আছে কেরালা তো এটি স্টার্ট হয়েছিল রাজস্থানে কত সালে নাইনটিন ফিফটি নাইনের সেকেন্ড অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিনে ওকে সেকেন্ড অক্টোবর নাইনটিন ফিফটি নাইন নাইনটিন ফিফটি নাইন এই যে সময় এই সময় এটি কি হয়েছিল অ্যাক্টের মাধ্যমে জিলা পরিষদ আর পঞ্চায়েত সমিতি জিলা পরিষদ আর পঞ্চায়েত সমিতি মানে কি যে জেলা আর কি ব্লকের যে ভোট হয় ওকে সেই ভোট হয়েছিল কত সালে নাইনটিন ফিফটি নাইনে কেমন তাহলে কি জিলা পরিষদ আর আরেকটা হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত সমিতির ভোট রাজস্থানে ওকে আর এই যে ভোটটি হয়েছিল একটি নগর যে ডিস্ট্রিক্ট নগর 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 এই জায়গায় হয়েছে এই এই প্লেসে হয়েছিল ওকে এই যে পঞ্চায়েতি রাজ ফার্স্ট স্টার্টেড আচ্ছা আর সিস্টেম অফ পঞ্চায়েতি রাজ এক্সিস্টেড বিফোর নাইনটিন ফর্টি সেভেন ইন তাহলে কি পঞ্চায়েতি রাজের এই যে সিস্টেম এই সিস্টেম নাইনটিন ফর্টি সেভেনের আগেও ছিল মানে যখন ইংরেজিরা ছিল সেই সময়েও ছিল শুধু সেগুলোর কনস্টিটিউশনাল কোনো স্টেটাস ছিল না ওকে তাহলে এখানে কোথায় মহারাষ্ট্র গুজরাট তামিলনাড়ু আর কোথায় অল অফ দ্য অ্যাব তো অল অফ দ্য অ্যাব প্রত্যেকটা জায়গাতেই ছিল দ্য পাওয়ার্স অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য পঞ্চায়েতি রাজ ক্যান বি রিভাইজড বাই দ্য তো এখানে কি পঞ্চায়েতি রাজ এই যে পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি এগুলো রয়েছে এগুলোকে রেসপন্সিবিলিটির পাওয়ার খেয়ে দেয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেয় না এটিকে স্টেট গভর্নমেন্ট দেয় তাহলে এখানে স্টেট গভর্নমেন্ট হবে সঠিক উত্তর বাই হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন উইথ দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ অফ সিটিজেন্স ইনসার্টেড ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ইনসার্ট করা হয়েছিল কত কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় সেই যে অ্যামেন্ডমেন্ট মানে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স এই যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল এই অ্যামেন্ডমেন্টটাকে মেনি যে কনস্টিটিউশন বলা হয় এই অ্যামেন্ডে অনেক কিছু ইনসার্ট করা হয়েছিল অনেক কিছু করা হয়েছিল আমরা সেগুলো ডিটেলসে পড়ব এখন আমরা এইটুকু মনে রাখি যে এই সময় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস সেই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইনসার্ট করা হয়েছিল ফিফটি ওয়ান এ আর্টিকালে ফিফটি ওয়ান এ এই যে আর্টিকাল সেই আর্টিকালে কেমন আচ্ছা বাই হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ওয়াজ দ্য মিনিমাম এজ লোয়ার্ড 21 ওয়ান টু এইটিন একটু আগে বললাম যে এই সিক্সটি ফার্স্ট যে অ্যামেন্ডমেন্ট সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন এইটি এইট নাইনটিন এইটি এইট করা হয়েছিল ওকে দ্য জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট আর অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার অন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেট প্রেসিডেন্ট ইন কনসালটেশন উইথ দ্য চিফ জাস্টিস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ইন কনসালটেশন উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার আর কি প্রাইম মিনিস্টার ইন কনসালটেশন উইথ দ্য চিফ জাস্টিস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট তাহলে এখানে কি এখানে যেটি বলা হয়েছে যে জাজ সুপ্রিম কোর্টের যে জাজ তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয় অ্যাপয়েন্ট করা হয় তো কার মাধ্যমে তো এখানে যে অপশানটি আছে প্রেসিডেন্ট ইন কনসালটেশন উইথ দ্য চিফ জাস্টিস অফ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া মানে সুপ্রিম কোর্টের সিজেআই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট কি করেন প্রেসিডেন্ট তার কনসাল্ট তার সাথে কনসাল্ট করেন ওকে তাহলে প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন অ্যাপয়েন্ট করেন বাট চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়ার তিনি কনসালটেশন নেন দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য গ্রাম সভা বিকমস ম্যান্ডেটরি বাই তো গ্রাম সভা যেই পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশনের একটি অঙ্গ এটি কত সালে ম্যান্ডেটরি করা হয় তো সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ওকে সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট কত টু সেই যে সেভেন্টিন সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি টু সেই সময় এটি ম্যান্ডেটরি করা হয় গ্রাম সভা আচ্ছা দ্য কনসেপ্ট অফ ওয়েলফেয়ার স্টেট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইন দি তাহলে ওয়েলফেয়ার স্টেট ওয়েলফেয়ার স্টেট এটি কোথায় ইনক্লুড করা আছে আমাদের কনস্টিটিউশনে প্রিয়াম্বেল ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর আছে ফার্স্ট কেজিউল আর কি আছে ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি তো ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি বা ডিপিএসপি ডিপিএসপি তে যে থার্টি সিক্স আর্টিকেল থেকে ফিফটি ওয়ান পর্যন্ত আর্টিকেলগুলো রয়েছে এই যে আর্টিকেলগুলো রয়েছে পার্ট ফোরে পার্ট ফোরে এখানে কি এখানে ওয়েলফেয়ার স্টেট ওয়েলফেয়ার মানে কি রাজ্যের ভালোর জন্য যে রাজ্যের মানুষের ভালোর জন্য রাজ্যের ভালোর জন্য রাজ্য সরকার যেগুলো নেবেন 
যে কাজগুলো করবে সেগুলো হচ্ছে ওয়েলফেয়ার স্টেট মানুষের ভালোর জন্য ওকে আর এগুলো কোথায় আছে এগুলো হচ্ছে ডিপিএসপি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি আর এগুলো নন জাস্টিসেবল মানে এগুলো মানুষ গিয়ে বলতে পারবে না যে আমাদেরকে দিতেই হবে যদি সামর্থ্য হয় তবে দেবে সরকার ওকে দ্য ইলেকশন কমিশন কামস ফাংশনস আন্ডার তো ইলেকশন কমিশন এটি কার আন্ডারে কাজ করে তো ইলেকশন কমিশন কারও আন্ডারে কাজ করে না এটি একটি একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটি বডি তাহলে এখানে নো অথরিটি যেখানে শুধুমাত্র কনস্টিটিউশনে যা কনস্টিটিউশন অনুযায়ী অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন এটি কাজ করে আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোরে বলা আছে আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোরে এটি বলা আছে ওকে হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যামেন্ডমেন্টস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ দ্য অ্যান্টি ডিফিকশন ল তো অ্যান্টি ডিফিকশন যে ল রয়েছে মানে পার্টি বদল করা যাবে না আমরা ভোট দিচ্ছি আমরা ভোট দিয়ে যখন জেতাচ্ছি কোনো এমএলএকে এমপিকে তখন কি তারা জেতার পর অন্য কোনো পার্টিতে চলে যেতে পারবে না এরও কিছু রুলস আছে তো আমরা সেগুলো পরে পড়ব কিন্তু এখানে যে একটি ছোটো করে বললাম এটি হচ্ছে সে অ্যান্টি ডিফিকশন ল ওকে মানে দল বদল করতে পারবে না দুম করে তো এখানে যেটি করা হয়েছিল সেই ফার্স্ট যেটি এখানে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল সেটি কত ফিফটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন এইটি ফাইভ এই অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে টেন্থ স্কেডিউল এটি অ্যাড করা হয় ওকে টেন্থ স্কেডিউল টেন্থ স্কেডিউল এটি অ্যাড করা হয় আর এখানে কি অ্যান্টি রিফিকশন ল এটি অ্যাড করা হয়েছিল আমাদের কনস্টিটিউশনে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ক্যান ডিক্লেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি একটু আগে বললাম আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সেখানে কি বলা হয়েছে যেটি পার্ট এইটিনে আছে পার্ট এইটিনে আছে এইটিন যদি এইটিন এইভাবে লেখা উচিত না এইটিন এইভাবে লেখা উচিত এক্স ভি আই আই থ্রি ওকে আচ্ছা তো এটি কোথায় লেখা আছে এটি হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি প্রথমে যেটা বললাম হোয়াট ইস দ্য ডিউরেশন অফ দ্য ইলেকটেড বডি অফ দ্য পঞ্চায়েতের তো পঞ্চায়েতে যে ভোটগুলো হয় সেগুলো কত বছরের জন্য হয় পাঁচ বছরের জন্য একদম সিম্পল হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস হ্যাজ বিন ইনকর্পোরেটেড ইন টু দ্য প্রিয়াম্বেল অফ দ্য to the constitution of India by the 42nd amendment. The 42nd amendment is a mini constitution in 1976. In 1976, there is a sovereign socialist, a socialist secular, a secular democratic and a democratic republic. So, there are three words that are inserted in the preamble. Socialist, secular and integrity. Integrity. Okay. এই তিনটি ওয়ার্ড অ্যাড করা হয়েছিল আমাদের কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বেলে মানে প্রস্তাবনায় দ্য সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি ফেডারেল ইউনিটারি ইউনিটারি উইথ ফেডারেল ফিচার্স আর কি হু আসে ফেডারেল তো আমাদের যে ইন্ডিয়া সেটি হচ্ছে ইউনিটারি উইথ ফেডারেল ফিচার্স মানে আমাদের কি স্টেটের আলাদা একটি ক্ষমতা রয়েছে আমাদের যে সাত নম্বর যে স্কেডিউল রয়েছে ইউনিয়ন লিস্ট স্টেট লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট সে সমস্ত যে লিস্ট রয়েছে তাদের আলাদা আলাদা পাওয়ার রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু কখনো যদি কোনো সিচুয়েশন আছে যে দেখা যায় যে থ্রি ফিফটি সিক্স অনুযায়ী কোনো একটি স্টেট চলতে পারছে না অথবা কোনো ন্যাশনাল এমার্জেন্সি চলে এসেছে থ্রি ফিফটি টু অনুযায়ী তখন কি তখন আর স্টেটের সেরকম কোনো ক্ষমতা থাকে না তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তার উপর হাবি হয়ে যায় আর কি আর একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে নিতে পারে ওকে তাহলে এখানে কি ইউনিটারি উইথ ফেডারেল ফিচার্স হচ্ছে মানে ইউনিটারি মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর ফেডারেল ফিচার্স মানে আমাদের যে স্টেটগুলো রয়েছে তাদের ফিচার মানে মিক্স আর কি আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোইং বডিজ ক্যান বি প্রোডাউট বাট ক্যান নট বি ডিজলভ তাহলে কি এখানে প্রোডাউট বলা হয়েছে মানে কোনো একটি বডি সেই বডিটাকে আমরা স্থগিত করতে পারি মানে থামিয়ে দিতে পারি কিছুদিনের জন্য কিছু মাসের জন্য বা এই সেশনের জন্য বাট তাকে ডিজলভ করতে পারি মানে ভেঙে দিতে পারি না ভেঙে দিতে পারি না ভেঙে দিতে পারি না তো সেটি কি সেটি হচ্ছে গভর্নিং কাউন্সিল অফ দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন লোকসভা রাজ্যসভা তো যাদের ভোট হয় তাদেরকে আমরা ভাঙতে পারবো মানুষ যাদের ভোট নাই আর মানুষ যাদের ডাইরেক্টলি ভোট নেয় না যেমন রাজ্যসভা রাজ্যসভার কোনো মানুষ ডাইরেক্ট ভোট নেয় না এটি ভোট অন্যভাবে হয় আমরা পরফেক্ট কর তো এখানে যে রাজ্যসভা আছে সেটিকে ডিজলভ করা যায় না বাট প্রোডক করা যায় মানে কোনো একটি সেশন আছে সেই সেশনটা স্থগিত করা যায় ইন হুইচ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য ওয়েলফেয়ার স্টেট ফাইন্স এলাভারেশন দ্য ওয়েলফেয়ার স্টেট একটু বললাম ডিপিএসপি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি এটা থার্টি এইট আর্টিকালে যেটি আছে থার্টি এইট যে আর্টিকাল সেখানে কি ওয়েলফেয়ার স্টেটের যে সংজ্ঞা সেটি রয়েছে তাহলে কি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি আর্টিকেল থার্টি এইট পার্ট ফোর পার্ট ফোর ওকে চলো নেক্সট দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যাডপ্টেড ওয়ান তো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যাডপ্টেড বাই দ্য ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ডমিনিয়ন অফ ইন্
ইন্ডিয়া কত সালে কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্ট করেছিল অ্যাডপ্ট করেছিল এনাক্ট করেছিল দুটো আলাদা জিনিস টোয়েন্টি সিক্স অফ নভেম্বর নাইনটিন এখানে কনস্টিটিউশন যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেখানে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সোলেম্বলি যে আমাদের প্রস্তাবনা আছে হ্যাজ এনাক্ট তো আমরা কি করেছিলাম আমরা আমাদের যে কনস্টিটিউশন সে কনস্টিটিউশনকে অ্যাডপ্ট করেছিলাম বাট টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি মানে পরের বছর তার পরের বছর টোয়েন্টি সিক্স অফ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি সেই দিনে কি হয়েছিল ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কিসে পরিণত হয়েছিল রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়াতে রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়াতে আর ওয়াইতে ডিও ওয়াই থেকে আর ওয়াইয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছিল কারণ সেই দিন কনস্টিটিউশন লাগু হয়েছিল এবং আমাদের দেশ শুধুমাত্র কনস্টিটিউশন অনুযায়ী অনুযায়ী চলতে শুরু করেছিল সেই দিন টোয়েন্টি সিক্স অফ জানুয়ারি নাইনটিন ওকে তাহলে এখানে কি এখানে অ্যাডপ্টের কথা বলা হয়েছে অ্যাডপ্ট হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স অফ নভেম্বর বাট এনাক্ট হয়েছিল নাইনটিন ফিফটিতে ওকে চলো নেক্সট দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম ওয়াজ অ্যাডপ্টেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এখানে কি নাইনটিন সেই সময় কি হয়েছিল সেই সময় ইনফ্লেশন মারাত্মকভাবে চলছিল ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন মারাত্মকভাবে হচ্ছিল সেই যে ডাবল ডিজিটে পৌঁছে গিয়েছিল ইনফ্লেশন তো সেই ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করার জন্য স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম বা এস এটিকে লাগু করা হয় নেক্সট যে ছত্তিশগড় স্টেট ওয়াজ ক্রেপড আউট তো ছত্তিশগড় স্টেট ছত্তিশগড় স্টেট কোথা থেকে কোথায় ক্রেপড আউট হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের মধ্যপ্রদেশের যে পার্ট ছিল মধ্যপ্রদেশ সে মধ্যপ্রদেশের পার থেকে ছত্তিশগড় এই ছত্তিশগড় এরিয়াটা ক্রেপড আউট হয়ে যায় কত সালে এটি হয়েছিল দু সালের ফার্স্ট নভেম্বর দু সালের ফার্স্ট নভেম্বর ফার্স্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড এই ফার্স্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড মধ্যপ্রদেশ থেকে কোথায় এমপি থেকে ছত্তিশগড় ক্রেপড আউট হয়েছিল ওকে সিএচ চলো নেক্সট দ্য পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া কনসিস্ট অফ দ্য পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটি কনসিস্ট অফ কে পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া খুব সুন্দর জিনিস এখানে পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি কির মাধ্যমে তৈরি হয় তিনটে জিনিস প্রথমে মাথার উপর কে আছেন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ওকে প্রেসিডেন্ট আর কে আছে লোকসভা আছে রাজ্যসভা আছে তো রাজ্যসভা হচ্ছে আপার হাউস রাজ্যসভা আর লোকসভা হচ্ছে লোয়ার হাউস লোকসভা এই তিনটের মিশ্রণে কি তৈরি হয় আমাদের পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্টকে বাদ দিয়ে পার্লামেন্ট হবে না পার্লামেন্ট মানে শুধু রাজ্যসভা বা লোকসভা নয় পার্লামেন্ট মানে প্রেসিডেন্ট উইথ রাজ্যসভা অ্যান্ড লোকসভা তাহলে এখানে যে অপশনগুলো আছে দ্য প্রেসিডেন্ট লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা হচ্ছে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দ্য পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া কনসিস্ট অফ হোয়াট ইজ দ্য চিফ সোর্স অফ পলিটিক্যাল পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া আমাদের যে প্রস্তাবনা সেই প্রস্তাবনা অলরেডি লেখা আছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সলেমলি রিজাল্ট টু ডট 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 ইন অ্যাক্ট অ্যান্ড গিভ টু আওয়ার সেলফ দিস কনস্টিটিউশন তো সেই যে প্রস্তাবনা তো সেই প্রস্তাবনা কী আছে আমরা উইথ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া মানে আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম যেই প্রস্তাবনা রয়েছে পুরোটা ওকে তাহলে কি এখানে হোয়াট ইজ দ্য চিফ সোর্স অফ দ্য পলিটিক্যাল পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া দ্য পিপল আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফান্ডামেন্টাল রাইটস ওয়াজ ডিসক্রাইব বাই ডক্টর বি আর আম্বেদকার দ্য হার্ট অ্যান্ড সোল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খুব ভালো জিনিস এটা কেন ফান্ডামেন্টাল রাইট রয়েছে আমাদের আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইট রয়েছে বারো থেকে পঁয়ত্রিশ চৌত্রিশ পর্যন্ত সেই যে ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলো রয়েছে সেখানে কি বলা হয়েছে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত তো সেখানে কি বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে ভারতের জনগণকে ফান্ডামেন্টাল রাইট দেওয়া হলো ফান্ডামেন্টাল রাইট দেওয়া হলো কিন্তু যদি কখনো সে ফান্ডামেন্টাল রাইট স্টেট স্টেট মানে কি দ্য কান্ট্রি যদি না দিতে চাই ডিনাই করে তবে কি হবে তবে মানুষ মানুষ যদি ফান্ডামেন্টাল রাইট না পায় তাহলে কি হবে ফান্ডামেন্টাল রাইট রাইট না পেলে সে ডাইরেক্ট যেতে পারবে সুপ্রিম কোর্টে অথবা হাইকোর্টে যেতে পারবে মানে কোর্টের কাছে সে যেতে পারবে আর এই কোর্টের কাছে যেতে পারবে এই যে একটি পাওয়ার এটি কে দিয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশন দিয়েছে কত আর্টিকেল থার্টি টু আর্টিকেল থার্টি টুতে যে আমাদের পাওয়ার দিয়েছে সেই পাওয়ারটিকে আমরা কি বলছি রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রিমেডিজ ওকে রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রিমেডিজ তাহলে আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইট রয়েছে সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটের যে ক্ষমতা সেগুলো আমরা কোর্টে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না বা কিছু ওকে চলো নেক্সট রাইট টু কনস্টিটিউশন রেমেডিস হচ্ছে সেই হার্ট অ্যান্ড সোল সেই জন্য ডক্টর বি আর আম্বেদকর বলেছিলেন এটি হচ্ছে হার্ট অ্যান্ড সোল মানে হৃদয় আর আত্মা চলো নেক্সট দ্য ফ্রেমার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন বরুড দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পল
আয়ারল্যান্ড সে আয়ারল্যান্ড থেকে এটি ইন্সপায়ার্ড বাই আয়ারল্যান্ড ওকে মানে ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল আয়ারল্যান্ডের যে কনস্টিটিউশন সেখান থেকে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইলেকটেড বাই তো প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইলেকটেড বাই দ্য পিপল ডাইরেক্টলি না ডাইরেক্টলি পিপল করে না ডাইরেক্ট করে না বাট করে কিভাবে রাজ্যসভা মেম্বার্স নো আর কি আছে মেম্বার্স অফ দ্য বোথ হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট আর ইলেকটেড এম এল এস অ্যান্ড এম পিস তো প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কার মাধ্যমে ইলেক্ট হয় প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইলেক্ট হয় কি ইলেকটেড এম এল এস ইলেকটেড মনে রাখবে নমিনেটেড নয় নমিনেটেড নয় নমিনেটেড যে যেই যারা এম এল এ এবং এমপি তারা নয় তাহলে কি ইলেকটেড এম এল এ এম এল এ আছে এম এল সিও নয় এম এল সি নয় মানে কি এম এল সি মানে বিধান পরিষদ মানে মিনিস্ট্রি অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তারাও নয় কিছু কিছু রাজ্যে আছে ছটা রাজ্যে আছে এখনো তারাও নয় তাহলে এখানে ইলেকটেড এম এল এস মানে আমাদের যে রাজ্যগুলো রয়েছে সে রাজ্যগুলোর এম এল এ আর তার সাথে দিল্লির পুদুচ্চেরি তার যে এম এল এ আর কে এমপি এমপিরা রয়েছে এমপি মানে ইলেকটেড এমপি রাজ্যসভা আর লোকসভা তাহলে কি ইলেকটেড এম এল এস আর কি আছে রাজ্যসভা লোকসভা আর ইলেকটেড এম এল এস এম এল এস ইলেকটেড এরা ইনারা ইনারা ইলেকটেড ইলেকটেড নট নমিনেটেড নমিনেটেড হবে না ওকে তাহলে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইলেকটেড বাই দ্য ইলেকটেড এম এল এস অ্যান্ড এম পিস এম পিস মানে কি রাজ্যসভা লোকসভা যারা এমপি আচ্ছা হাউ মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইমার্জেন্সিস আর ইনভিসার্স বাই দ্য কনস্টিটিউশন তো ইনভিসার্স কতগুলো আছে থ্রি একটু আগে বললাম যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইমার্জেন্সি সেই ইমার্জেন্সি কতগুলো করা হয়েছিল নাইনটিন সরি থ্রি এই এই যে তিন ধরনের ইমার্জেন্সি রয়েছে এই তিন ধরনের ইমার্জেন্সিকে প্রথমটা কি থ্রি ফিফটি টু আগে একবার বললাম ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি যেটি আছে থ্রি ফিফটি সিক্স স্টেট যে স্টেট ইমার্জেন্সি মানে প্রেসিডেন্ট রুল আর স্টেট ইমার্জেন্সি আর আছে থ্রি সিক্সটি মানে ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি এই থ্রি ফিফটি টুতে একটি ওয়ার্ড আগে ছিল সেটি হচ্ছে কি ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সেস ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স হলেই একটি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা যেত দে যেটি আমাদের ইন্দিরা গান্ধীর টাইমে করা হয়েছিল ওকে তো সেটি পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা হয়েছিল এবং ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সেস এই কথাটিকে মোরারজি দেশাই গভর্নমেন্ট যখন এসেছিল জনতা দল সেই সময় কি করেছিলেন সে ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সেস এই কথাটিকে আউট করে দিয়েছিলেন তারপরে কি করেছিলেন অ্যামেন্ডমেন্ট করে আর্মড রেবিলিয়ন আর্মড রেবিলিয়ন মানে কি মানে অস্ত্র নিয়ে মানুষ যদি নেমে পড়ে আর রেয়ট করে তবে সেক্ষেত্রে একটি এমার্জেন্সি হতে পারে তো আর্মড রেবিলিয়ন আন্ড রেবিলিয়ন ওকে এটি এখন তাহলে কি এই তিন ধরনের এমার্জেন্সি রয়েছে মেনলি দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ দ্য দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ ইলেকটেড বাই দ্য লোকসভা আর কি আছে ইলেকটেড বাই দ্য টু হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট অ্যাট এ জয়েন্ট সিটিং আর কি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট আর ইলেকটেড বাই দ্য লোকসভা অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট তো প্রাইম মিনিস্টারকে প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট করেন অ্যাপয়েন্ট করেন প্রাইম মিনিস্টারকে জনতা ডাইরেক্ট ভোট দিয়ে প্রাইম মিনিস্টার বানায় না জনতা কি করে জনতা এমপি বা লোকসভার যারা এমপি হন তাদেরকে জনতা ভোট দিয়ে যেতেন তারপরে সেই সমস্ত যারা এমপি যান তাদের যে মেজরিটি হয় সেই মেজরিটি পার্টি তাদের প্রাইম মিনিস্টার বাঁচে তাহলে ইলেকটেড বাই দ্য লোকসভা অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইলেকটেড বাই তো ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইলেকটেড বাই কি দ্য মেম্বার্স অফ দ্য লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা এখানে ইলেকটেড অ্যান্ড নমিনেটেড বোথ তার মানে কি ইলেকটেড দ্যাস নমিনেটেড বোথ লোকসভা আর রাজ্যসভার মেম্বাররা এখানে ভাইস প্রেসিডেন্টের যে ইলেকশন হয় সেখানে পার্টিসিপেট করে বাট এখানে আমাদের যারা এমএলএ হন মানে রাজ্যের যারা বিধান বিধানসভা সে বিধানসভা পার্টিসিপেট করে না দ্য প্রাইমারি পার্ট অফ দ্য থ্রি টায়ার সিস্টেম অফ পঞ্চায়েতি রাজ তো প্রাইমারি পার্ট অফ দ্য থ্রি টায়ার মানে কি পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম সে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের যে তিনটি পর্যায় রয়েছে তিনটি দশা রয়েছে তার এখানে প্রাইমারি পার্ট কি তো এখানে কি ভিলেজ পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জিলা পরিষদ আর জিলা সমিতি জিলা সমিতি তো একদমই না ওকে আর কি আছে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন তিনটি পার্ট রয়েছে ভিলেজ পঞ্চায়েত ভিলেজ পঞ্চায়েত মানে কি ভিলেজ পঞ্চায়েত মানে আমাদের যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো হয় যেমন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতগুলো আছে থ্রি থ্রি ফাইভ ফোর এই থ্রি থ্রি ফাইভ ফোর যে যতগুলো গ্রাম পঞ্চায়েত আছে ততগুলো প্রধান আছে ওকে তাহলে এখানে যে ভিলেজ পঞ্চায়েত সেটি হচ্ছে সব থেকে নিচের যে স্তর 
তারপরে কি আছে তারপর আছে পঞ্চায়েত সমিতি মানে আমাদের যত দেশে যতগুলো স্টেট আছে যত যতগুলো ব্লক আছে সে ব্লকগুলোকে আমরা বলবো পঞ্চায়েত সমিতি মানে তাদের যখন ভোট হয় তাহলে কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতগুলো ব্লক আছে থ্রি ফর্টি ওয়ান তাহলে থ্রি ফর্টি ওয়ান যদি ব্লক হয় ব্লকস হয় তাহলে ব্লক যতগুলো হবে ততগুলো পঞ্চায়েত সমিতি ওকে আর জেলা পরিষদ যতগুলো জেলা হবে ততগুলো জেলা পরিষদ তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতগুলো জেলা টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ডিস্ট্রিক্টস তাহলে তো টোয়েন্টি থ্রি হচ্ছে জেলা পরিষদ একদম সিম্পল লজিক ঠিক আছে ওকে চলো নেক্সট দ্য টার্ম অফ আ মেম্বার অফ দ্য রাজ্যসভা ইস তো রাজ্যসভার যারা মেম্বার হন তাদের টার্ম কত বছরের জন্য হয় তো তাদের টার্ম ছয় বছরের জন্য হয় কিন্তু ওয়ান থার্ড মেম্বার অফ ইটস রিজাইন্স এভরি সেকেন্ড ইয়ার তার মানে কি প্রত্যেক দু বছরে টু ইয়ার্সে ওয়ান থার্ড তারা রিজাইন দিয়ে দেন রিজাইন দিয়ে দেন ওকে রিজাইন দিতে হয় ওকে কিন্তু এখানে যে টার্ম রয়েছে রাজ্যসভার সেই টার্ম কত ছ বছর সেটা সাইকেলে চলতে থাকে দু বছর পর পর ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড করে চলে যান আবার তাদের ইলেকশন হয় ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ক্যান বি অ্যামেন্ডেড আন্ডার আর্টিকেল তো আন্ডার আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি টু থ্রি সিক্সটি টু এইট অনুযায়ী সরি থ্রি সিক্সটি এইট সেই থ্রি সিক্সটি এইট অনুযায়ী কি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট হয় দ্য জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট হোল্ড অফিস টিল দ্য রিচ দ্য এজ অফ সুপ্রিম কোর্টের জাজ সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত তিনি তার যে অফিস সেখানে বসতে পারেন আচ্ছা দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান প্রমাল গেট প্রেসিডেন্সিয়াল রুল ইন এ স্টেট আন্ডার আর্টিকেল তো প্রেসিডেন্টিয়াল প্রেসিডেন্ট যে রুল হয় স্টেটের থ্রি ফিফটি সিক্স আগে একবার বললাম দুবার বলেছি দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার ক্যান বি রিমুভড বাই তো চিফ ইলেকশন কমিশনার তাকে কে রিমুভ করতে পারবেন প্রাইম মিনিস্টার পার্লামেন্ট আর কি আছে প্রেসিডেন্ট অ্যাট হিজ উইট উইল আর কি আছে প্রেসিডেন্ট অন রেকমেন্ডেশন অফ দ্য পার্লামেন্ট তো পার্লামেন্টের রেকমেন্ডেশনে কিছু প্রসেস রয়েছে আমরা সমস্ত ডিটেলসে পড়বো একদম চাপ নেবে না পরে পড়বো তো এখানে কি প্রেসিডেন্ট অন দ্য রেকমেন্ডেশন অফ দ্য পার্লামেন্ট তার পার্লামেন্ট রেকমেন্ড করলে সেই রেকমেন্ডেশনকে প্রেসিডেন্ট তারপরে রিমুভ করতে পারে পঞ্চায়েতি রাজ ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস তো আগে একবার বললাম নগর যে রেস্ট্রিক্ট সেখানে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউট সেটি নাইনটিন ফিফটি এইটে সেটি হয় রাজস্থানে হোম ইন স্কেডিউলস আর দেয়ার ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে একদম প্রথমে কতগুলো ছিল আট আটটা ছিল স্কেডিউলস এখন কতগুলো টুয়েলভ আট থেকে টুয়েলভ হয়ে গেছে সাবসিকুয়েন্ট যে টাইমগুলো সেখানে হয়েছে আচ্ছা আন্ডার হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইনস্টিটিউটেড ভারত রত্নান পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড তো আমরা জানি যে আর্টিকেল এইটিন আর্টিকেল এইটিনে কি বলা হয়েছে টাইটেল দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র যে আর্মি আর কিছু একাডেমিক যেই টাইটেলগুলো রয়েছে সেগুলো দেওয়া যাবে যেমন ভারত রত্ন পদ্মশ্রী এগুলো বাদে অন্যান্য টাইটেল দেওয়া যাবে না ওকে তো সেখানে এই ভারত রত্ন এবং পদ্মশ্রীর কথা বলা হয়েছে দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া কনসিস্ট অফ দ্য চিফ জাস্টিস অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমি যখন ক্লাস টেনে নিচ্ছি এই সময় কতগুলো আছে কতজন আছেন তারা হচ্ছেন টোটাল টোয়েন্টি সেভেন তারা হচ্ছেন টোয়েন্টি সেভেন তাহলে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া কনসিস্ট অফ চিফ জাস্টিস অ্যান্ড তাহলে কি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া তাহলে সাতাশ প্লাস ওয়ান ওয়ান কি সিজেআই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া তাহলে এখন কতগুলো আছে টোয়েন্টি এইট এই মুহূর্তে আছে আর মানে আজকের তারিখে আর কি মানে ডিসেম্বর টু ওকে তাহলে হাইয়েস্ট কতগুলো থাকতে পারে থার্টি ফোর যদি এটা অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সেটিকে চেঞ্জ করা যায় বাট এই মুহূর্তে থার্টি ফোর হাইয়েস্ট যে সিলিংটা আছে আর এই মুহূর্তে আছে টোটাল আঠাশ জন আর একজন হচ্ছে সিজেআই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া তো এখানে অপশানগুলো পুরোনো অবশ্যই এখানে মিলবে না আচ্ছা আর ওয়াই ডি ওয়াই চন্দ্রচূর তিনি হচ্ছেন আমাদের এখন চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ওকে ডি ওয়াই চন্দ্রচূর তিনি হচ্ছেন আমাদের এখন ফিফটিথ মানে তার ব্যাপারে বলতে পারবে সেটি কি দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য কনসেপ্ট অফ ওয়েলফেয়ার স্টেট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য তো ডিপিএসপি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসিতে আমি আগে একবার বললাম যে আমাদের যে ওয়েলফেয়ার স্টেট সে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা বলা হয়েছে দ্য সিলিং অন দ্য ইলেকশন এক্সপেন্ডিচার ফর দ্য লোকসভা অ্যান্ড লোকসভা হ্যাজ বিন রেস্ড ফ্রম ফিফটিন ল্যাক টু রুপিজ ল্যাক তো এটি পুরোনো কোয়েশ্চেন পুরোনো কোয়েশ্চেন অনুযায়ী পুরোনো হবে বাট আমাদের এখন যেটা ভোট হয় লোকসভার ভোটে কি 
ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে পার্টিগুলোকে একটি লিমিট দেওয়া হয় এই লিমিটের বাইরে খরচ করা যাবে না তাদের যে পার্টির নানা রকম খরচ থাকে প্রমোশন এটা ওটা তো সেই খরচ নাইনটি ফাইভ ল্যাখ কোথায় নাইনটি ফাইভ ল্যাখ আছে বিগার সিটিজে বিগার সিটিজে আর স্মল সিটিজে কত সেভেন্টি ফাইভ ল্যাখ সেভেন্টি ফাইভ ল্যাখ এই ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ওকে এটি হচ্ছে স্মল সিটিজ সেভেন্টি ফাইভ ল্যাখ চলো নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হ্যাজ বিন গিভেন স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেশন ইন পঞ্চায়েতি রাজ তো পঞ্চায়েতি রাজে স্পেশাল যে রিপ্রেজেন্টেশন সেটি কাউকে দেওয়া হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েমেন আর কি কোঅপারেটিভ সোর্স হয়েছে তো অল অফ দ্য অ্যাব এখানে আছে ওয়েমেন সে ওয়েমেনদেরকে স্পেশাল যেই রিপ্রেজেন্টেশন সেটি দেওয়া হয়েছে তো অলমোস্ট ওয়ান থার্ড থার্টি থ্রি পারসেন্ট দেওয়া হয় দ্য ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ওয়াজ হেল্ড বাই তো একটু আগে বললাম যে রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটিতে যখন রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া হলো তারপরে ফার্স্ট ইলেকশন হয়েছিল কত নাইনটিন ফিফটি ওয়ান টোয়েন্টি ফিফথ অফ অক্টোবর অফ অক্টোবর ফার্স্ট যে ইলেকশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া সেটি হয়েছিল জেনারেল ইলেকশন হুইচ অফ দ্য হুইচ অফ দ্য কমিটিজ অর কমিশনস মেড রেকমেন্ডেশন ফর গ্রান্টিং মোর পাওয়ার্স অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস টু দ্য পঞ্চায়েতি রাজ তাহলে কি পঞ্চায়েতি রাজের আরও বেশি পরিমাণে তা তাকে বা সেই ইনস্টিটিউটকে পঞ্চায়েতের রাজ ইনস্টিটিউটকে পাওয়ার অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস দেওয়া হোক এটি বলা হয়েছিল কোন কমিটি বা কমিশনের মাধ্যমে তো অশোক মেহতা কমিটি নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন অশোক মেহতা কমিটি যে অশোক মেহতা কমিটি এটি এই কমিটি রেকমেন্ড করেছিল যাতে পঞ্চায়েতের রাজকে মোর পাওয়ার অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস দেওয়া যায় What is the minimum period for stay of stay for a person applying for the Indian citizenship? The Indian citizenship is the minimum of 12 years ago. And in the previous one year, 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 the previous one year. To be granted the status of the official position in the legislature, a political party must have the official J uh, political party, say opposition party, opposition party who take a seat, dot car, ten percent seat. Ten percent seat, eighty dot car, elected members, the month nominated member, the month elected members, she elected members, manuja the key elect coach, tadir ke. The policy of family planning was adopted by the government of India in the family planning in 1951. The right to education for all between 6 and 14 years of age has been included as a fundamental right in the Indian Constitution. The Indian Constitution 86th Constitutional Amendment Act 2002, 86th Constitution Amendment Act 21A. 21 এ আর্টিকালে ইনসার্ট করা হয় এবং সেখানে কি রাইট টু ফ্রিডম যে টোয়েন্টি ওয়ান আর্টিকাল রয়েছে সেখানে কি বলা হয় ছয় থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের পড়াশোনা মাস্ট এবং তাদেরকে দিতে হবে ওকে দ্য পাওয়ার্স অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন ক্যান বি রিভাইজ বাই দ্য আগে বললাম পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনের সমস্ত দায়িত্ব স্টেট গভর্নমেন্টের উপরে থাকে তাহলে স্টেট গভর্নমেন্ট হচ্ছে সেই রেসপন্সিবিলিটিস পাওয়ার সিকিম বিকেম ফুল ফ্লেজ স্টেট অফ ইন্ডিয়া কত থার্টি সিক্সথ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট থার্টি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সেই থার্টি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ অনুযায়ী সিকিম ইন্ডিয়ার ফুল ফ্লেজ স্টেট পরিণত হয় হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট আ ফান্ডামেন্টাল রাইট তো এখানে কি রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রিমেডিজ আর্টিকেল থার্টি টু এটি হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট রাইট টু প্রপার্টি এটি থ্রি হান্ড্রেড এ যেটি ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় বাট একটি কনস্টিটিউশনাল রাইট বলা যায় তো এটি হচ্ছে সেই রাইট যেটি ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় আর কি ফ্রিডম অফ স্পিচ আর্টিকেল নাইনটিন এটি ফান্ডামেন্টাল রাইট হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট লিঙ্গুইস্টিক স্টেট অফ ইন্ডিয়া তো নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি হয় ফার্স্ট লিঙ্গুইস্টিক স্টেট দ্য টোটাল স্ট্রেন্থ অফ দ্য রাজ্যসভা ক্যান নট এক্সিড তো টু ফিফটি হাইয়েস্ট পয়েন্ট যেতে পারে বাট এই মুহূর্তে আমাদের কতগুলো আছে টু ফর্টি ফাইভ ওকে তাহলে টু ফিফটি হচ্ছে হাইয়েস্ট যে সিলিং সেটি রয়েছে টু ফর্টি ফাইভ হচ্ছে এখন রয়েছে আমাদের it was noticed that the number of the school going students in our country had increased many fold between 1950 and 70 the reasons are the adjoining countries have progressed first in education government policies of free education 
আর কি পপুলেশন এক্সপ্লোশন ইনক্রিজ ইন নাম্বার অফ দ্য স্কুলস ইন ডিফারেন্ট সিটিস তো এখানে যে অপশনগুলো আছে তাদের মধ্যে আমরা যদি বলি প্রথম যেটি আছে দ্য জয়নিং কান্ট্রিজ হ্যাভ প্রোগ্রেস ফার্স্ট ইন এডুকেশন এগুলোকে বলা যাবে না কারণ পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং নেপাল ভুটান যে দেশগুলো রয়েছে আমাদের যে অ্যাডজেস্টেন্ট যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে তাদের যে এডুকেশন সেটি প্রোগ্রেস হয়েছে এটি কোনো হবে না বাট এখানে যে ফ্রি এডুকেশন আর সেই সময় ফ্রি এডুকেশন এবং পপুলেশন বেড়ে গেছিল অনেক বাড়ছিল আর কি বছর বছর আর কি ইনক্রিজ নাম্বার অফ দ্য স্কুলস ইন ডিফারেন্ট লোকালিটিস তো এগুলো হবে সেই সঠিক উত্তর মানে টু থ্রি এন্ড ফোর আচ্ছা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এটি কোথায় কত সালে এটি ইনক্লুড করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স মিনি কনস্টিটিউশন বারবার বলেছি নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স সেই নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ফিফটি ওয়ান বাই ফিফটি ওয়ান এ আর্টিকেল অ্যাড করা হয়েছিল কেমন পঞ্চায়েতি রাজ ওয়াজ স্টার্টেড ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য ইয়ার অফ দ্য পঞ্চায়েতি রাজ নাইনটিন ফিফটি নাইন রাজস্থান নগর যে বললাম সেখানে এটি স্টার্ট করা হয়েছিল আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া রিলেটস টু আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ এই যে কনস্টিটিউশন এখানে কি কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান আর কি রাইট অ্যাগেন্স্ট এক্সপ্লয়টেশন আর ব্যান অন রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ইন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তো আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ টু এইট এখানে কি রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান সেটি রয়েছে মানে রিলিজিয়ান পালন করার যে ফ্রিডম সেটি রয়েছে রাজ্যসভায় প্রেসাইডেড ওভার আগে একবার বললাম যে ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তিনি হচ্ছেন রাজ্যসভার প্রেসাইডিং অফিসার আর এখনকে জনদীপ জগদীপ ধনকর যিনি আমাদের রাজ্যপাল ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের মিনিমাম এজ অফ ইন্ডিয়ান সিটিজেন টু বি ইলেকটেড ফর লোকসভা তো মিনিমাম এজ কতটা হতে হবে একটা লোকসভায় ইলেকশনে দাঁড়াতে এবং পাশ করতে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স পঁচিশ বছর বয়সে কে একজন দাঁড়াতে পারবেন দ্য ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ দ্য ভাইস ভাইস প্রেসিডেন্ট ফার্স্ট কে ডক্টর সর্বপলি রাধাকৃষ্ণন ডক্টর সর্বপলি রাধাকৃষ্ণন নাইনটিন ফিফটি টু থেকে নাইনটিন সিক্সটি টু যেই সময় ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তিনিও প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সময়টা মানে দশ বছর আর কি দ্য ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ মেড ইন দ্য ইয়ার দ্য ফার্স্ট কনস্টিটিউশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে হয়েছিল ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দ্য ফার্স্ট স্পিকার অব দ্য লোকসভা তো জি ভি মবলঙ্কর তিনি ছিলেন প্রথম স্পিকার অফ লোকসভা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ইজ অর্গানাইজড অন দ্য বেসিস অফ কমিউনিটি এটা তো একদম ইজি তাহলে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক যেগুলো আমাদেরকে ব্লক বলা হয় যেগুলো আমাদের যিনি বিডিও বসেন তো সেই যে একটি ইনস্টিটিউশন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এই যে একটি বেস তো এটি অর্গানাইজড অন দ্য বেসিস অফ কমিউনিটি দ্য ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল কনসিস্ট অফ দ্য ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এটি একটি অ্যাপেক্স একটি ইনস্টিটিউশন যেখানে কি দেশের যে ডেভেলপমেন্ট হবে সেগুলো সমস্ত কিছু খসড়া ওখানে তৈরি করা হয় তো সেখানে সেখানে কার কার মাধ্যমে সেটি কনসিস্ট হবে প্রাইম মিনিস্টার ইয়েস চিফ মিনিস্টার অফ অল স্টেটস এটি হবে মেম্বার অফ দ্য প্ল্যানিং কমিশন এটি হবে যদি এখন প্ল্যানিং কমিশন হয় এখন নীতি আয়োগ নীতি আয়োগ রয়েছে ওকে অল অফ দ্য অ্যাব আর এর প্রিজাইডিং অফিসার বা চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানকে প্রাইম মিনিস্টার চেয়ারম্যান ফান্ডামেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্টালেন্
ये रईट से एक्सक्लूड कर रखा है ये एक कन्स्टिट्यूशनल लीगल रईट एंड आंडारे ढोकाना है ओके वेस्ट बेंगल लेजिसलेट काउन्सिल वज एबलिस्ट इन द इयर अफ द वेस्ट बेंगल लेजिसलेट काउन्सिल लेजिसलेट काउन्सिल मैंने कि लेजिसलेट काउन्सिल मैं एक बल्लम एम एल सी मैं एम एल ए हन एम एल सी मिनिस्टर अफ मिनिस्टर अफ लेजिसलेट काउन्सिल जेटी के जेटी छो एक वेस्ट बेंगल मैं विधान परिषद आ कि उन्नीसश नाइनटीन सिक्सटी नाइन सेबलिश कर है एन मुहूर्ते मात्र छटा स्टेटे छटा स्टेटे येजिसलेट काउन्सिल से आथाय कथाय आथाय कथाय आ हमें जो देखी कथाय कथाय आज एक हे कर्णाटक तेलेंगाना और कथा आज और आज कथा और आज आंध्र प्रदेश ओके तेल की एक दुटो तीनटे तेलेंगाना और आज कथा उत्तर प्रदेश और आज बिहार और आज महाराष्ट्र ओके और आज महाराष्ट्र छटा एक दु तीन चार पाँच छह छटा छटा जैगे छटा जैगे एन विधान परिषद रही है और आगे एक दुई बचर आगे कथा जम्मू काश्मीर छो क्योंकि जम्मू काश्मीर से तीन सौ सत्तर धारा उठे जाए इंडियन टेरिटरि इंडियन टेरिटरि हार्जन को लेजिसलेट काउन्सिल नहीं ओके Which of the following is not one of the sources of revenue of the village panchayat? So village panchayat, the village panchayat, the revenue, how is it? Revenue is source of government grants. It is also income tax. Income tax central government nai. Local tax on lands and housing tax. These are village panchayat. Not there. Article three seventy of the Constitution of India is applicable to. Again, chilo. Ekhon nee. Jammu Kashmir. Fifteenth of fifth August. Sorry, fifth August. Fifth August nine. Two thousand nine. 2019, उठे जाए जम्मू काश्मीर कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमार्जेंसि इफ देर इज ए वार्ड और थ्रेट अफ वार्ड हाँ फेलियर अब द कन्स्टिट्यूशन मेसिली थ्री फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी सिक्स थ्री सिक्सटी अल अब दिस थ्री In West Bengal, reserved seat for women in panchayat election. So West Bengal women did you know how to get a seat reserved? Kora hoje 50 percent. Manu half. Okay. When did Sikkim become part of India? So ek toga polam J 1975 is the 36th amendment hoye chilo. 36th amendment hoye chilo. So 36th amendment the Sikkim India part act is state full fledged state hoye pordon to hoye. President of India is elected by the President of India. Me er एक बार बोले थी, तावर एक बार बोले दिए थे जी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ़ द लेजिसलेटिव एसेंबली ऑफ़ द स्टेट एंड पुदुच्चेरी एंड दिल्ली इटी एक्टी आचे आरके आरोचे पार्लियामेंट पार्लियामेंट होचे इलेक्टेड मेंबर ओके इलेक्टेड मेंबर आगे एक बार बोले थे खूब भाल भाल देखने इलेक्टेड मेंबर फर्मेशन अफ प्लानिंग कमिशन इज मेन्शन इन दर्टिकल अफ द कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन आर्टिकले प्लानिंग कमिशन प्लानिंग कमिशन के तैरि कर कथा बोला प्लानिंग कमिशन को कन्स्टिट्यूशनल बडी नय यो स्टैचुटरि बडी नय ओके एक्टर मध्यम तैरि नहीं कन्स्टिट्यूशन बोले कि बी जस्ट एक हेल्पिंग हैंड हिसाब से तैयारी जेटी एन की प्लानिंग कमिशन थे नीति आयोग नैशनल इन्स्टिट्यूट अफ ट्रांसफर्मिंग इंडिया से नरेंद्र मोदी सरकार तर आसार पर ये चेन्ज कर चेन्ज कर नैशनल प्लानिंग कमिशन एक् नीति आयोग में परिणत हो जाए यो कन्स्टिट्यूशनल बडी नए ये स्टैचुटर बडी नए मैंने को एक्टर मध्यम तैयारी है कि अच्छा हुईन वज द रिकमेंडेशन अब द स्टेट रिओर्गानाइजेशन एक्ट इन वेस्ट बेंगल इम्लीमेंटेड तो स्टेट रिओर्गानाइजेशन एक्ट एटी कत साले एट कत साले ये वेस्ट बेंगले इम्लीमेंट कर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ओके नाइनटीन फिफ्टी सिक्स Which state was bifurcated to create Chhattisgarh state? एक तो अगर बोल लाम Chhattisgarh state first November 2000 से गाने को तो मध्य प्रदेश थे के इटिके कप्ट आउट करा हुई चिलो मैंने बाढ़ खोरे आना हुई चिलो ओके बलबंत्रा में है तो कमिटी was appointed तो बलबंत्रा में है तो कमिटी एटी क्या नो अपन करा हुई चिलो to examine the community development project आगे एक बार बोल लाम 1952 ते जी community development second October second October 1952 ते जी community development program से टी शुरू करा हुई चिलो � 1957 ने 1957 ने क्यों करा हुआ चिलो ए जे कम्युनिटी 
ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সেটি চলছে সেটি ভালোভাবে চলছে না খারাপভাবে চলছে সেটিকে এক্সামিন করার জন্য কী করা হয়েছিল বলবেন্ত রেমিয়ত কমিটি এই কমিটিটাকে তৈরি করা হয়েছিল কেমন হু ক্যান ডিক্লেয়ার অ্যান এমার্জেন্সি অফ ইন্ডিয়া ইন ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া চোখ বন্ধ করা হবে আন্ডার উইচ আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ক্যান ডিসমিস দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স যেখানে বলা হয়েছে যে কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি সেটি যদি ভেঙে যায় তবে প্রেসিডেন্ট রুল সেখানে স্টার্ট হতে পারে এটি কোনো ন্যাশনাল এমার্জেন্সি নয় এটা একটি স্টেট গভর্নমেন্টের স্টেট এমার্জেন্সি যেটিকে আমরা প্রেসিডেন্ট রুল বলবো চেয়ারম্যান অফ দ্য ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশন একটু বললাম প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার কি প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশন তার চেয়ারম্যান আর ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশন কি এটি কোনো কনস্টিটিউশনাল নন কনস্টিটিউশনাল বডি নয় এটি কোনো স্ট্যাচুটারি বডি নয় এটি জাস্ট একটি এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল বডি ওকে আচ্ছা ইন দ্য ইন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য পাওয়ার ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এডুকেশন ফলস ইন সেভেন যে স্কেডিউল রয়েছে সেভেন স্কেডিউল সেই স্কেডিউল অনুযায়ী কি সেভেন স্কেডিউল সেন্ট্রাল লিস্ট স্টেট লিস্ট আর কনকারেন্ট লিস্ট রয়েছে তো এখানে কি এখানে বলা হয়েছে এডুকেশন এডুকেশন কার্ড আন্ডারে পড়ছে এডুকেশন কনকারেন্ট লিস্টের আন্ডারে পড়ছে কিছুদিন আগে যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সেটি অ্যাপ্লাই করার জন্য একটি কি করা হয়েছিল ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বার করা হয়েছিল সেটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বার করেছিল কারণ কি কারণ এই এডুকেশন পলিসি এটি স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুজনের আন্ডারে পড়ছে তাই দুটো ক্ষেত্রে এটিকে বার করা যাবে এবং একে অপরে হেল্পিং হ্যান্ডে সেটিকে অ্যাপ্লাই করা যাবে ওকে আচ্ছা ফাইন্যান্স কমিশন ইজ মেনশনড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য কমিশন ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই তাহলে কি এখানে ফাইন্যান্স কমিশন ইজ মেনশনড ইন দ্য কনস্টিটিউশন আর্টিকেল টু এইটটি আর্টিকেল টু এইটটি এই আর্টিকেল টু এইটটিতে ফাইন্যান্স কমিশন ফাইন্যান্স কমিশনের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে কি চেয়ারম্যান সেই কমিশনকে অ্যাপয়েন্ট করেন কে প্রেসিডেন্ট হু প্রিসাইডস ওভার দ্য রাজ্যসভা তো ওকে ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া জগদীপ ধনকর এখন আমাদের যিনি রাজ্যসভার প্রেসাইডিং অফিসার কারণ তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে এক্স অফিসিয়াল চেয়ারম্যান বলা হয় তাকে এক্স অফিসিয়াল চেয়ারম্যান এক্স অফি সিও চেয়ারম্যান ওকে রাজ্যসভা ডাজ কন্ট্রোল দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স অ্যাপ্রুভ দ্য অ্যাকশনস অফ দ্য মিনিস্টার্স অনলি ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য মিনিস্টার ডাজ নট কন্ট্রোল দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার তাহলে কি শুধুমাত্র লোকসভার যারা এমপি হন সেই এমপি হন মানে মিনিস্টার হন এমপির মধ্যে মিনিস্টার হন যারা তাদের ব্যাপারে শুধুমাত্র ডিসকাস করতে পারবেন বাট তাদের উপর কোনো রকম অ্যাকশন নিতে পারবে না রাজ্যসভা The Finance Commission is considered under Article 280 of the Indian Constitution. That is 280 of the Finance Commission. The Protection of the Women from the Domestic Violence Act 2005. The Domestic Violence Act 2005 is applicable to all states and union territories except Jammu Kashmir. But it is not. Because Jammu Kashmir is not. It 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 is not. In which year was the part of the fundamental duties included in the Constitution by the Parliament? So 1976, 47... 1976, পিটিশন সেই পিটিশন হয়েছিল পিটিশন করা হয়েছিল সেটিকে ডিসমিস করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট গত নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট আর ভেস্টেড ইন এক্সিকিউটিভ পাওয়ার এক্সিকিউটিভ পাওয়ার কি এগুলো পরে আমরা যদিও একদম ডিটেলসে জানবো তো এখানে কি গভর্নরের উপর যেই আর্টিকেলটির দ্বারা তাকে এই ক্ষমতাটি দেওয়া হয়েছে সেটি কিন্তু ওয়ান ফিফটি ফোর ওয়ান দ্য বন্ডেড লেবার সিস্টেম অ্যাভোলিউশন অ্যাক্ট ওয়াজ তো বন্ডেড লেবার সিস্টেম বন্ডেড লেবার এই সিস্টেমটি অনেক বছর ধরে অনেক যুগ ধরে চলে আসছে যদিও সেটি উনিশশো ছিয়াত্তর সালে এটিকে অ্যাভোলিউশন অ্যাক্ট পাস করা হয় চলে গেছিল এখানে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইস ট্রু ফর দ্য ইন্ডিয়ান আচ্ছা হুইচ অফ দ্য হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইস ট্রু ফর দ্য ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেম তো ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেমের এখানে কি বলেছে কোনটি সঠিক ইট ইজ কন্ট্রোল বাই দ্য পার্লামেন্ট দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ কন্ট্রোল বাই দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড দ্য হাই কোর্টস আর কন্ট্রোল বাই দ্য স্টেট লেজিসলেটর একদমই না ইট ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউশন তো আমাদের যে জুডিশিয়াল সিস্টেম মানে হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট আর সরি সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট এবং আরও যে হিসাবে অর্ডিনেট কোর্টগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডিয়ান সিস্টেম রয়েছে সেগুলো থেকে আলাদা সেগুলো এক শ্রেণীতে পড়ছে এবং তারা জুডিশিয়াল সিস্টেম সেটি হচ্ছে একদম একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিস্টেম ওকে যেমন ইলেকশন কমিশন 
which of the following was biggest source of the Indian Constitution? So, Indian Constitution is the biggest source. Which is 1935 Government of India Act, GOI 1935. So, this is the main source. 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 This the Panchayati Raj Institution at the block level is known as Agar Agar Pola. We have 341 block. We have the West Bengal. 341 block means that we have block means that we have Panchayat Samiti. Very simple. That means block level is the Panchayat Samiti. The direct principle of the state policy of India have similar with that the Ireland Agar Agar Pola. The Irish the Constitution is not there. The Union Ministers hold office during the pleasure of the President. That means Union Ministers hold office. Union Minister Tara hold office. Ekhane ki bola hoyche jeti bhalogar bojho. Union Minister prottke independent bhabe single single jodi bolii taale Tara President report mane President pleasure the ni thakin. Okay. President. Okay. President. But jodi collectively bolii mane aksha the bolii Union Minister tobe ki Lok Sabha report. Okay. Mane Lok Sabha report taader daitho te pori. Mane that are responsible to the Lok Sabha. So they are collective poly actually. Single jodi poly, single handedly. Tabe bolbo. Tini hote president. Mane during the pleasure of the president. Members of the Constituent Assembly were. So members of the Constituent Assembly iti ki elected by provincial assemblies, elected directly by the people, nominated by the government, or ki represented only by the princely states. So elected by provincial assemblies. Provincial assemblies there six December nineteen forty six. Sixth. December DEC 1946. Shay Shomeki Constituted Assembly In which general election did the Congress Party lost majority in the parliament? Akbar Bolam 1977 Kihochilo, the Voto Congress Government Shomeki Hochilo, National Emergency situation Hochilo, Shay Castration Nanan Thori situation Shiklamna Pore, Alojana Korbo. So, I hope to say, so my shame on a shed cover journal 1977. First, it in 1977, a Jonathan doll, Jonathan doll, Tarapos first power as a Moraji Deshire under which article of the Indian Constitution Parliament can make laws under the residuary powers? The residuary power under 248 article, same as a residuary power and a regular residuary power money. Maniki, Manihoche central list, state list, concurrent list, regular by the Kichipoda, Manaman Kishaja regular list under Dukchena, Manak Raka Hoini, Tapashagulo residuary under the Pontapore, Ashaguloke, Seguloche, Parliament, Lobanata Pari. Okay. How many members were initially there in the Constituent Assembly? The initial Kodogulus three eighty nine. Shurute, Constituent Assembly. Te. To be recognized as a national party, it must secure a regular two details. I don't want to get to the option. I'm like an option. 10% of the valid votes in four or more states are key. 4% of the valid votes in four or more states. The four percent of valid votes chat about RBC Rajiki, char percent of basic valid votes of the party connected party. The basic party come to national party. Bold okay. She is to be a mother. J. A child number details for it. Details are the order. Finance Commission is the Finance Commission is an organization to prepare annual budgets of the government. An organization to find out the financial resources for financing five years plan, a constitutional body appointed by the president every five years to review center state J relationship, a permanent body to supervise center state financial relation. Constitutional body. body na finance commission article 281. Article 280 on the day, or 280 on the day, as a money, a constitutional body, a constitutional body on the day, center stated relation, a kind of tax, a jay globe, how hobby, give a money bill can originate in either house of the parliament, only in the Lok Sabha, only in the Raja Sabha, only in joint sitting of the two houses. To key Shudumatru Lok Shabati, Akmatru if money bill, it originated with the Badamani, it start with the Badai bill. Okay, it Raja Shabai Hoina. Which part of the constitution directs the state to establish Panchayat Raj institution in the country? Tauliki, direct principle of the state policy, 40 J article Roeche, 40 article Roeche, 40 article only the Kibala Hoche, Balahoche, second Panchayat Raj institution, Tori Gorat Kotha. But, but, can active Baparache, a kind of DPSP, a key, a kind of Jigulu Balahochulu, Shigulu. 
কোন একটি রাজ্য সেটি অ্যাপ্লিকেবল অ্যাপ্লাই করতেও পারে নাও করতে পারে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কিন্তু এই পঞ্চায়েতের রাজ্য ইনস্টিটিউশনকে নাইনটিন নাইনটি টুতে যে সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে সেখানে কনস্টিটিউশনে সেখানে একদম ফিক্স করে দেওয়া হয় যেটি করতেই হবে ওকে এটা পরবর্তী ক্ষেত্রে করা হয়েছিল হু অ্যাকর্ডস রিকগনিশন টু ভেরিয়াস পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যাজ ন্যাশনাল ও রিজিওনাল পার্টিস তো ন্যাশনাল ও রিজিওনাল পার্টিস এটিকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এটি ঠিক করে which of the following states correctly describes a hung parliament the hung parliament ki a parliament in which no party has clear majority the prime minister has resigned but the parliament is in is not resolved the parliament lacks uh, lacks the quorum to conduct business or keep a lame duck parliament tahole ki kono ekti parliament se parliament ki jodi majority party na thake mane মেজর পার্টি মেজরিটি পার্টি সেটা পাওয়া যাচ্ছে না মানে একদম সমান সমান হয়ে গেছে এই যে পার্লামেন্ট এই পার্লামেন্টে কী কী বলা হয় এই পার্লামেন্টকে বলা হয় হং পার্লামেন্ট ওকে হং মানে কি ঝুলছে মানে ঝুলে গেছে এরকম পার্লামেন্ট হুইচ নন মেম্বার ক্যান পার্টিসিপেট ইন দ্য বিজনেস অফ আদার হাউস অফ দ্য পার্লামেন্ট তো এখানে কি নন মেম্বার এখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট সলিসিটার জেনারেল অ্যাটর্নি জেনারেল আর কি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এখানে কি আদার বিজনেস অফ দ্য আদার বিজনেস অফ দ্য পার্লামেন্ট তো আদার বিজনেস অফ পার্লামেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাটর্নি জেনারেলকে ফার্স্ট আমাদের যে হাইয়েস্ট ল অফিসার হাইয়েস্ট ল অফিসার হাইয়েস্ট ল অফিসার তিনি হচ্ছেন নন মেম্বার অফ এ পার্লামেন্ট মানে তিনি পার্লামেন্টের মেম্বার নন কিন্তু তিনি পার্লামেন্টের বিজনেসে যদি প্রয়োজন হয় তাকে ডাকা হতে পারে এবং তিনি পার্টিসিপেট করতে পারেন ইন হুইচ হাউস অফ দ্য পার্লামেন্ট দ্য প্রিজাইডিং অফিসার ইজ নট এ মেম্বার অফ দ্য হাউস তো কোন হাউসের প্রিজাইডিং অফিসার সে হাউসের মেম্বার নয় আগে একবার বললাম রাজ্যসভার যিনি প্রিজাইডিং অফিসার হন তিনি হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্ট যে রাজ্যসভা সে রাজ্যসভার তিনি একজন মেম্বার নন তাহলে রাজ্যসভার মেম্বার নন ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু তিনি সেখানে প্রিজাইডিং অফিসার ওকে হু ইজ দ্য ফাইনাল অথরিটি টু ইন্টারপ্রিট দ্য কনস্টিটিউশন তো কনস্টিটিউশনকে ইন্টারপ্রিট কে লাস্ট করতে পারে তিনি সে সেই ইনস্টিটিউট হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট দ্য কনস্টিটিউশন প্রোভাইডেড কনস্টিটিউশনাল স্টেটাস টু দ্য পঞ্চায়েত তো কনস্টিটিউশন যে স্টেটাস সেটি কত সময় দেওয়া হয় সেভেন্টি থার্ড যে কনস্টিটিউশন আনবেন সেই সময় এই পঞ্চায়েতকে কনস্টিটিউশনাল স্টেটাস দেওয়া হয় দ্য চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য তো চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট এটি কার দ্বারা অ্যাপয়েন্ট করেন দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যালোন দ্য প্রেসিডেন্ট অন দ্য রেকমেন্ডেশন অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যাট দ্য প্রেসিডেন্ট ইন কনস্টিটিউশন দ্য দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাই কোর্ট আর কি দ্য প্রেসিডেন্ট দ্য রেকমেন্ডেশন অফ দ্য ল কমিশন তো চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপয়েন্ট কে করেন প্রেসিডেন্ট অ্যালোন প্রেসিডেন্ট তিনি নিজেই করেন ওকে ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট ইজ ইলেক্টেড তো ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট এটি অনেকবার বললাম যে ইলেকটোরাল কলেজ সেখানে কি বোথ হাউসেস অব দ্য ইলেকটেড মেম্বার যারা সেই ইলেকটেড মেম্বার অব দ্য লোকসভা রাজ্যসভা অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আর তার সাথে পুদুচ্ছের দিল্লির যারা এমএলএ হন তারা ওকে দ্য ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অব দ্য স্টেট পলিসি আর জাস্টিসিয়েবল নন জাস্টিসিয়েবল অন ইসম অফ দ্য প্রভিশন্স আর জাস্টিসিয়েবল আর কি নন অফ দ্য অ্যাব আগে একবার বলেছি যে ডিপিএসপি সেই ডিপিএসপি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি সেগুলো হচ্ছে নন জাস্টিসিয়েবল মানে কোনো স্টেট কোনো রাজ্য যদি বলে আমরা সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবো না ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি তবে মানুষ গিয়ে বলতে পারবে না যেগুলো আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট কারণ সেগুলো ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় সেগুলো কোনো একটা স্টেটের কতটা রিসোর্স আছে সেই রিসোর্স অনুযায়ী সেগুলো অ্যাপ্লাই হবে ওকে সেই জন্য এটি নন জাস্টিসিয়েবল মানে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট এটি বলবে না যে না এটি করতেই হবে মানে ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসির আন্ডারে যেগুলো রয়েছে আর কি দ্য প্রিমিয়াল টু দ্য কনস্টিটিউশন ডিক্লেয়ার্স ইন্ডিয়া অ্যাজ এ সভারেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এটি তো আমরা একদম ভালো করে জানি তার সোভারেন সোশ্যালি সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এটি ওকে দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া স্টাবলিশ অফ পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট ফলোইং দ্য প্যাটার্ন অফ তাহলে কি এখানে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া স্টাবলিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমে পার্লামেন্টারি সিস্টেম এটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ব্রিটেন থেকে ব্রিটিশ ব্রিটিশদের থেকে এইটা সিস্টেমটি নেওয়া হয়েছিল দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ রিজিড ফ্লেক্সিবল পার্টলি রিজিড পার্টলি ফ্লেক্সিবল ভেরি রিজিড তো পার্টলি ফ্লেক্সিবল আর পার্টলি রিজিড ওকে দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কেম ইন টু ফোর্স তো টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া এটি তৈরি হয়েছিল আগে একবার বললাম হুইচ ইজ দ্য মিডল ইউনিট অফ দ্য থ্রি টায়ার পঞ্চায়েতের অ্যাসিস্টেম তো পঞ্চায়েতের অ্যাসিস্টেমের মিডল ইউনিট কি পঞ্চায়েত সমিতি যেখানে ব্লক রয়েছে থ্রি ফর্টি ওয়ান ইন্ডিয়ান যে আমাদের স
ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার তো ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এটি আমাদের কোনো কোথাও বলেনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যে এটি আছেই ওকে দ্য অপোজিশন পার্টি স্টেটাস ইজ অ্যাকর্ডেড টু আ পলিটিক্যাল পার্টি ইন দ্য লোকসভা অনলি ইফ ইট ক্যাপচার্স অ্যাট লিস্ট তো টেন পার্সেন্ট সিট আগে একবার বললাম সে অপোজিশন পার্টি হতে গেলে তার দরকার দ্য ইউনিয়ন বাজেট ইজ লেড বিফোর দ্য টু হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ দ্য আর্টিকেল দ্য ইউনিয়ন বাজেট এই বাজেট আর্টিকেল কত একশো বারো অনুযায়ী আর্টিকেল অনুযায়ী এই ইউনিয়ন বাজেট এটিকে পেশ করা হয় হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট কমস আন্ডার প্রেসিডেন্ট রুল ম্যাক্সিমাম টাইম তো পাঞ্জাব সে পাঞ্জাব সব থেকে বেশি সময় প্রেসিডেন্ট রুল মানে আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স আর্টিকেল এটি অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল ওকে দ্য অ্যান্টি ডেফিকশন বিল ওয়াজ পাস আন্ডার দ্য প্রাইম মিনিস্টারশিপ অফ দ্য অ্যান্টি ডেফিকশন বিল সে অ্যান্টি ডেফিকশন বিল সেটি কত সালে পাস করা হয়েছিল কোন সময় নাইনটিন এইটি ফাইভে আর নাইনটিন এইটি ফাইভে কে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন রাজীব গান্ধী নাইনটিন এইটি ফোর টু ওকে তাহলে নাইনটিন এইটি ফাইভে যে অ্যান্টি ডেফিকশন হলো টেন্থ স্কেডিউল সেটি অ্যাড করা হয়েছিল টেন্থ স্কেডিউল ওকে প্ল্যানিং কমিশন ইজ আ স্ট্যাচুটারি বডি কনস্টিটিউশন বডি নন স্ট্যাচুটারি বডি অটোনমাস বডি প্ল্যানিং কমিশন কোনো কনস্টিটিউশনাল বডি না স্ট্যাচুটারি বডি না কনস্টিটিউশনাল বডি মানে কনস্টিটিউশন আন্ডারে আছে না নেই স্ট্যাচুটারি বডি মানে কি স্ট্যাচুটারি বডি মানে হচ্ছে এটিকে একটি পার্লামেন্টের মাধ্যমে তৈরি করা হয় না এটি কোনো রকম বডি না এটি একটা হেল্পিং হ্যান্ড বডি যেটি হচ্ছে নন স্ট্যাচুটারি বডি ওকে ছত্তিশগড় ওয়াজ কে এম ইন টু বিং অন ফার্স্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড হ্যাজ বিন কাপড আউট তো কি ছত্তিশগড় কোথা থেকে মধ্যপ্রদেশ থেকে ফার্স্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড টু সরি টু থাউজেন্ড সেই সময় এটি বার করে আনা হয়েছিল অন মে সিক্স টু থাউজেন্ড এইট দ্য ওয়ান জিরো এইথ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ট বিল ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড বাই দ্য ইউপিও গভর্নমেন্ট ইন রাজ্যসভা ওয়াইল দ্য এম অফ ইন ক্লুডিং দ্য গুজ্জের কমিউনিটি অফ রাজস্থান ইন দ্য লিস্ট অফ দ্য স্কেডিউল ট্রাইবস আর কি আছে প্রোটেক্টিং দ্য রাইটস অফ দ্য অ্যারেস্টেড পার্সন এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য রাইটস টু এডুকেশন এস ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্রোভাইডিং ওয়ান থার্ড রেজার্ভেশন ফর ওয়েমেন ওয়েমেন ইন পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার অ্যাসেম্বলিজ তো কি ওয়ান থার্ড মানে ওয়েমেনদেরকে কোথায় স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আর পার্লামেন্টে তাদেরকে রিজার্ভেশন দেওয়ার জন্য এই ওয়ান জিরো এইট কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটিকে আনা হয়েছিল ইউপিও গভর্নমেন্ট মানে লেড বাই কংগ্রেস ওকে লেড বাই কংগ্রেস হাউ মেনি টাইমস অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার্ড এ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি তো ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি তিনবার এখনো পর্যন্ত হয়েছে সেটি কত একটি হচ্ছে নাইনটিন যখন হয়েছিল চায়নার সাথে ওয়ার্ড নাইনটিন চায়নার সাথে ওয়ার্ড ওকে 1971 সেভেন্টি ওয়ান যখন বাংলাদেশ লেবারেশন ওয়ার হচ্ছিল সেই সময় পাকিস্তানের সাথে হয়েছিল সেই সময় ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হয়েছিল আর কখন হয়েছিল আর হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর সময় ইন্দিরা গান্ধী নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে যে ইন্দিরা গান্ধী যখন ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সেস বাট তখন আর্মড রেভিলিয়ন নামটা ছিল যদিও তো ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী ওকে তো এই তিন তিনটে টাইমে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি এটি অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল ইন্ডিয়াতে দ্য ডিসিশন টু হোল্ড পঞ্চায়েত ইলেকশন ইস টেকেন বাই তো ডিসিশন অফ পঞ্চায়েত ইলেকশন এটি শুধুমাত্র স্টেট গভর্নমেন্ট তারা নেয় কখন হবে না হবে এগুলো সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্ট নেয় দ্য রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু হোল অফ ইন্ডিয়া অ্যাকসেপ্ট দ্য স্টেট অফ জম্মু কাশ্মীর আগে ছিল বাট এখন তিনশো সত্তর ধারা উঠে যাওয়ার পরে এই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট জম্মু কাশ্মীরেও অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে দ্য সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট Constitution Amendment 1992 provided a constitutional guarantee to the formation of the Ponchas at the village and other levels. It is thick. Added a new part in the Constitution relating to the urban local bodies and urban local bodies in June 74th Constitutional Amendment Act. 84th Constitution Amendment Act. It is very full. It is stipulated that all Ponchas members be elected for a five-year term in the election supervised by the State Election Commission. It is very full. 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 Under which article of the Indian Constitution provision has been made for the formation of the Finance Commission to deal with the various aspects of the center state relationship to Article 286-281 of the Finance Commission 8030. The Community Development Program was launched in the Community Development Program. I will tell you the development of the committee in 1957. The Community Development Program was launched in 1952. The Community Development Program was launched in 1952. Consider the following statement about the right to education bill. The right to education bill, a right to education bill, it can be said that the right to education bill. The preliminary work was initiated by the UPA government. The UPA government at the right to start with one of the key provisions of the bill is to ensure 25% reservation in private schools for disadvantaged 
children from the neighborhood at the entry level the entry level a private school school 25 percent gori bachcha the jono eti rakha hai to mara jodhi hindi medium or ekti movie roi chhe irfan khaner to shekhan hoi ekhane ehi vapar tii roi chhe ok ehi jay tumar 25 percent ehi private school ehti reservation and vapar ehti ohi movie ehti dhekhan hoi chalo to ehk bat dhekh bhe tamara bhoosta barbe the bill also prohibits physical punishment expulsion and detention of a child to mara dhara school ehti gulo chilo ehti gulo bando hoi chilo ehti jay bill ehti maadho hai to all of the above hoi shati kutthar Consider the following statement. Part two of the Indian Constitution covers Article twelve to thirty-five. The part two of the Indian Constitution कोतो आजे five to eleven. Okay, five to eleven. शेखने की citizenship नहीं कोतो बाला होजे. तार मनी टी भूल, टी भूल. आर की right to property is listed as the fundamental right in the Constitution. ये टी भूल. Right to property कोनो fundamental right नहीं. ये टी एटी Constitution right आजे three hundred, three hundred a. शे three hundred a ते आजे. तार मने neither. दो टी भूल. India's new constitution was adopted. Adopt कतो कतो 26th of January 1950. Okay. Oh sorry. Adopted. Adopted and enacted. Adopted कतो 26th of November 1949. Enacted कतो 26th of January 1950. Okay. तार मने ये थी शटिक उत्तर. 26th of November 1949. Come on. अच्छा. The sixth schedule of the Indian Constitution of India contains administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Mizoram. Administration and control of the schedule of areas of many states, powers and subjects to the to be looked after the union and the states. Disqualification of the members on grounds of defection. So, what is it? Assam, Meghalaya, and Mizoram. Eight into state area. The administration. Sheet. Go. Thali. Kaj. Sixth schedule. Le. Kaj. Okay. One. Two. Consider the following statement. Rajya Sabha is a permanent body. Yes, Rajya Sabha is a permanent body. Every member of the Rajya Sabha is entitled to a maximum term of five years. It is full current six. Choi bachor jono Rajya Sabha tha ke. A totik do bachor one third. One third member tara retired kore endo bachor. Lok Sabha can make laws on subjects mentioned in the state list. Haan, Lok Sabha state list je jigul list kulo royeche shikane korte pare. Aage ekbar bollam karon ta. One three. One three hote shadi korte. Which constitutional amendment act granted the right to education for all citizens of India? The constitution and Kotho constitution bala hai chye? 86th constitutional amendment act, 86th constitutional amendment act 2002. A 2002 onu jai ki? Hoi teke choddo bachorer bachcha der jonno ki kora hai chilo? Bala hai chilo? Jee tarai schoole bhutti hobe. Taj jonno 21 year article insert kora hai chilo? 51 a fundamental duty is a fundamental duty in mode they include color which you know are key 45 j article 45 j article dpsp a dpsp under a ball of zero to get your budget about today active elementary education dot com the 109th of the bill of indian constitution relates to that 109th a bill t key the president's power age of the voters are key reservation of the ss entities are official members Official language to reservation of the SCs and STs. SCs, SC and STs. Tadhe jono je reservation se reservation jono. E 109th ability. 109th ability ki kora hoy chilo. Ability. Ability kora hoy chilo. Okay. 109th. Okay. Aaj ke jono taole ei jonto hi thak. अब आप तब ले हमारे पढ़े जी क्लास से पढ़े क्लास से सेकेंड पार्ट हो बे एक बार सेकेंड पार्ट के माध्यम में हमारे जे पॉलिटिक पार्ट दो बाजे तक दो बाजे बाईस पंचन्द सेटी कंप्लीट हो जाएगी चलो आज के जन्म तब ले एक पंचन्द रख चाहिए